αρχή δημιουργήσαμε ένα προϊόν το οποίο ήταν delicatessen ε, στην κατηγορία του Gourmet. Οπότε ήδη είχαμε αποφασίσει μόνοι μα σε ποια κατηγορία ανθρώπων θα απευθυνθούμε. Δεν θα ήταν μαζική κατανάλωση. Και στη συνέχεια, για να δούμε πού μπορούμε να τοποθετηθούμε, ήδη ξέραμε και από μόνοι μα ε, σε τι είδου μαγαζιά μπορούμε να πούμε. Αλλά ψάξαμε κιόλα είτε μέσα ηλεκτρονικά. Ε, είτε πόρτα-πόρτα σε μαγαζιά, να δούμε τι προϊόντα έχουν, πού μπορούν να βγουν καλύτερα προϊόντα, πού όχι τόσο καλά προϊόντα, γευστικά και ποιοτικά. Ε, και έτσι και, με, και μέσα και από τις ε, γευσυγνωσίες ε, βλέπαμε και πόσα άτομα αγοράζουν το προϊόν, οπότε μπορεί κάποια σημεία που ήμασταν ήδη μέσα να μην ήταν τόσο καλά που σημαίνει ότι αυτή η κατηγορία των μαγαζιών δεν ήταν καλή. Οπότε θα να ψάξουμε σε άλλη κατηγορία μαγαζιών. Λόγω της ε, μικρής διάρκειας της εταιρίας ε, που υπάρχει, δεν είχαμε κάποια σοβαρή αποτυχία. Ε, τουλάχιστον έτσι έχουμε εκτιμήσει εμείς. Το μόνο σαν γεγονό που έχουμε καταγράψει ε, είναι ότι μια παρενόηση παραγγελίας, λάθος συνεννόηση να το πούμε, μια αρκετά μεγάλη παραγγελίας στο εξωτερικό, που έγινε λάθος στο, στο, στο τι ζήταγε ο πελάτης με το τι του δώσαμε εμείς. Ενώ του είχαμε κάνει και τη δυνατοληψία και τα πάντα και είχαμε συνεννοηθεί το τι ακριβώς θα πάρει, όταν το παρέλαβε στα χέρια του δεν ήταν αυτό που ήθελε, ήθελε κάτι άλλο το οποίο εμείς δεν το έχουμε. Συγκεκριμένα ήθελε μεγαλύτερη ποσότητα, πούμε, στο στο γλυκό που έχουμε εμείς στο μικρό το βαζάκι, ήθελε πιο μεγάλη ποσότητα. Κάτι το οποίο εμείς δεν το παράγουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή και τότε που κάναμε τη συνεργασία με τον άνθρωπο. Και τελικά από όλο αυτό, μας, σαν ηθικό, όχι σαν, σαν απόσταγμα ας πούμε, της όλης διαδικασίας, ε, ήταν ότι θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση στο πώς θα δεχόμαστε τις παραγγελίες από τους πελάτες μας. Μια σαφέστερη ενημέρωση στους πελάτες μας και με πιο αναλυτικό τρόπο η παρουσίαση από μας. <Τι>